இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்னா என்ன லிஸ்ட்னா என்ன லிங்க் லிஸ்ட்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹியூஜ் நம்பர் ஆஃப் டேட்டாவை வந்து எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிமோ எதுக்கு ஆர்கனைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிட்ரீவிங் டைமை வந்து ஒரு ப்ராப்பராக வந்து அலைன் பண்ணி வச்சா இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சார்டர்ட் ஆர்டரோ இல்லைனா வந்து ஏதாவது ஒரு கீ இண்டெக்ஸ் பேஸ் வேல்யூவை வந்து ஆர்டராக சார்டர் பேஸ் பண்ணி அலைன் பண்ணும்போது ரிட்ரீவிங் டைம் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ வந்து எஃபிஷியன் வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமோட வந்து ரன்னிங் எஃபிஷியன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதுக்காக தான் வந்து நம்ம வந்து மெயினாக வந்து டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரை தவிர்த்து லிஸ்ட்டும் லிங்க் லிஸ்ட்டும் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ரெண்டு டாப்பிக்கும் போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு வந்து மெமரி வந்து எப்படி மெமரி மேனேஜர் வந்து மெமரியை வந்து எப்படி அலாக்கேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுல வந்து ஒரு தெளிவு இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து என்னென்னா லிஸ்ட்டும் லிங்க் லிஸ்ட்டை பற்றி ஒரு ஐடியா இருக்கும் கிடைக்கும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது மெமரி மேனேஜர் வந்து மெமரி எப்படி அலாக்கேட் பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ அந்த ஐடியா இருந்துச்சுன்னா லிஸ்ட்டும் லிங்க் லிஸ்ட்டும் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பைத்தான் ப்ரோக்ராம் எடுத்துருங்க ஆடுங்கிற ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்குதுன்னு வச்சுருக்கலாம் ஸோ ஏன்னு ஒரு வேரியபிளை டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் இஸ் ஈக்குவல் டென் பி இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி சி ஆஃப் அரே த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் கமா டூ கமா த்ரீ ஃபோர் அண்ட் டி இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்னு வச்சுடுங்க ஓகேவா இந்த ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் ஆகும்போது மெமரி மேனேஜர் வந்து எப்படி மெமரியாக அலாக்கேட் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு கம்பெயில் ரன் ஆகி போகும்போது இதோட வேரியபிள் வந்து ஃபஸ்ட்டு வேரியபிள் ஏன்னு இருக்குது ஸோ அதை பார்த்த உடனே ஒரு மெமரி மேனேஜர் வந்து ஒரு பிளாக் ஆஃப் மெமரியை வந்து அந்த ஏங்கிற வேரியபிளுக்கு வந்து அலக்கேட் பண்ணிடும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் லைன் ஏட்டத்தில் பிங்கிற வேரியபிள் இருக்குது ஸோ இமீடியட்டாக வந்து அடுத்த பிளாக்கை வந்து பிங்கிற பிளாக்குக்கு வந்து பிங்கிற வேரியபிளுக்கும் இருந்து இன்னொரு மெமரியை அலாக்கேட் பண்ணுறோம் அடுத்தது வந்து ஒரு செட் ஆஃப் டேட்டா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அரேங்கிற ஒரு வேல்யூ இருக்குது ஸோ இந்த அரேக்கு வந்து த்ரீ த்ரீ அரே த்ரீ சைஸ் ஆஃப் அரே இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து என்னென்னா ஃபோர் பிளாக் ஆஃப் வேல்யூ நமக்கு தேவை ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெமரி மேனேஜர் இமீடியட்டாக வந்து ஒரு ஃப்ளோ ஃபோர் பிளாக் ஆஃப் டே மெமரியை வந்து அந்த அரேக்கு வந்து அலாக்கேட் பண்ணிடுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓகேவா அடுத்த பிளாக் வந்து டி இருக்குது டி டி டிக்கு வந்து அடுத்த வேரியபிள் ஸோ இமீடியட்டாக மெமரி மேனேஜர் வந்து அடுத்தால் ஒரு பிளாக்கை வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கண்டினியூஸாக பிளாக் ஏற்கனவே அவைலபிலிட்டி ஆயிருந்துச்சுன்னா கண்டினியூஸாக அடுத்த இதிலேயே வந்து டிக்கு லாக்கேட் பண்ணிடும் இப்போ வந்து இந்த சினாரியோவில் வந்து உங்களுக்கு வந்து சியோட அரையோட சைஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சி ஆஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எப்போயுமே வந்து ஒரு அரையோட சைஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது ஒரு பிளாக்கோ ரெண்டு பிளாக்கோ அப்படின்னு பண்ண மாட்டோம் ஏற்கனவே இருக்கிற சைஸை விட டபுள் ஆஃப் சைஸ் அப்படிங்கும் போது த்ரீன்னு இருந்ததுன்னா டபுள் ஆஃப் சைஸில் பிளாக்கில் தான் வந்து எப்போவுமே அரையில் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து சிங்கிற வேலையை வந்து இன்சர்ட் பண்ணுறேன் ஓகேவா இப்போது கம்பெனியில் எக்ஸ்க்யூட் ஆகும்போது இது பார்க்குது சிக்ஸ் கண்டினியூஸ் பிளாக் சிங்கிற வேரியபிளுக்கு வந்து ஏற்கனவே வந்து ஒரு மெமரி அலாக்கேட்டாக இருக்குது பட் அதோட சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஓகேவா இப்போ வந்து நமக்கு தேவை சிக்ஸ் தேவை சிக்ஸ் தேவைபோது கண்டினியூஸாக இந்த சிக்கு கண்டினியூஸாக அடுத்த அளவு அடுத்த த்ரீ பிளாக்ஸ் இருக்குதா அப்படின்னு செக் பண்ணோம் சப்போஸ் இருந்துச்சுன்னா கண்டினியூஸாகவே அந்த சி கூடாலே அடுத்த த்ரீ பிளாக்ஸை அலாக்கேட் பண்ணிடணும் சப்போஸ் இல்லை அப்படிங்கிறத பட்சத்தில் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா மெமரி மேனேஜர் வந்து ஃபர்தராக இருக்கக்கூடிய பிளாக்கை செக் பண்ணும் ஏற்கனவே சிக்ஸ் பிளாக் வந்து வேக்கண்டாக இருக்குது அப்படின்னு அப்படி வேக்கண்டாக இருந்துச்சுன்னா அந்த சி ஆஃப் சிக்ஸுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா மெமரியை வந்து கண்டினியூஸ் பிளாக்கை வந்து அலாக்கேட் பண்ணிவிட்டு ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய பிளாக்கோட சைஸ் ஏற்கனவே சிக்கு அலாக்கேட் பண்ணியிருந்த வேல்யூவோட மெமரியை வந்து ரிலீஸ் பண்ணி அந்த டேட்டாவை அப்படியே காப்பி பண்ணி இங்கே கொண்டு வச்சிடும் இந்த வேலை தான் வந்து மெமரி மேனேஜர் வந்து ஒர்க் ஆகுது எந்த வேரியபிள் எடுத்துக்கிட்டாலும் எங்கே பிளாக் இருக்குதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி மெமரி மேனேஜர் வந்து சைஸை வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெமரி பிளாக்கை வந்து ஒவ்வொரு வேரியபிளுக்கும் அலாக்கேட் பண்ணிக்கணும் கண்டினியூஸ் பிளாக் இல்லை மெமரியை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது கண்டினியூஸ் பிளாக் இல்லாத பட்சத்தில் எண்டுலேயோ இல்லைனா மிட
ஓகே லிஸ்ட்ஸு எப்படி சேவ் ஆகுது டேட்டாவை வந்து எப்படி வந்து அலாக்கேட் பண்ணுது மெமரியில் எப்படி அலாக்கேட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்ப்போம் அதே சமயத்தில் லிங்க் லிஸ்ட்டை வந்து எப்படி மெமரி அலாக்கேட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ இது இந்த வேலை தான் வந்து ஒரு லிங்க் லிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணும்போதும் லிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணும்போதும் மெமரி பிளாக்கில் வந்து டேட்டாவை அசைன் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லிஸ்ட்டை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லிஸ்ட் எடுத்துடுங்க டேட்டா வந்து ஃபைன் இருக்கும்போது ஃபைவ் டேட்டா ஃபைவ் செட் ஆஃப் டேட்டா அரே சைஸ் வந்து ஃபைவ்னு வச்சுருங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த்ரீனு வச்சுருங்க ஒன் கமா டூ கமா த்ரீ கமா ஃபோர் ஓகேவா ஒன்ஸ் வந்து இந்த இப்படி ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும்போது இந்த டேட்டா வந்து மெமரியில் எப்படி போய் உட்காந்துக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பிளாக் ஆஃப் டேட்டா இமீடியட்டாக தேவை ஸோ கண்டினியூஸாக வந்து ஃபோர் மெமரி பிளாக்கை வந்து இந்த ஏங் இந்த ஏங்கிற அறைக்கு வந்து மெமரி மேனேஜர் வந்து அலாக்கேட் பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொரு பிளாக்லேயும் ஒவ்வொரு வேல்யூவும் வந்து கண்டினியூஸாக வந்து அலாக்கேட் பண்ணிடும் ஓகேவா ஸோ இந்த வேலை தான் வந்து லிஸ்ட் லிஸ்ட்டோட வேல்யூ வந்து மெமரி பிளாக்கில் வந்து சேவ் ஆகுது ஸோ அதே சமயத்தில் லிங்க் லிஸ்ட் எப்படி சேவ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓகேவா லிங்க் லிஸ்ட் எப்படி சேவ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் கமா டூ கமா த்ரீ கமா ஃபோர் ஸோ இப்படி ஒரு செட் ஆஃப் டேட்டா இருக்கும்போது இது வந்து கண்டினியூஸாக ஒரு மெமரி பிளாக்கை வந்து அலாக்கேட் பண்ணாது அதுக்கு பதில் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வேல்யூவுக்கும் வந்து ஒவ்வொரு மெமரி பிளாக்கை வந்து அலாக்கேட் பண்ணும் அது எப்படி அலாக்கேட் பண்ணுது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செட் ஆஃப் வேல்யூ இருக்கும்போது அது வந்து டூ பிளாக்ஸை வந்து அலாக்கேட் பண்ணிக்கும் ஓகேவா அதே நேரத்தில் அடுத்த வேல்யூ இன்சர்ட் பண்ணும்போது மேபி கண்டினியூஸாட்டாக இன்சர்ட் ஆகலாம் இல்லைனா மிடிலேயும் வந்து அந்த பிளாக்கை வந்து அலாக்கேட் பண்ணலாம் ஸோ செகண்ட் பிளாக் வந்து இப்படி இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செகண்ட் பிளாக்கு இது ஃபஸ்ட் பிளாக்கு இது வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கண்டினியூஸாக அடுத்த பிளாக்கு கிடச்சிருக்குது ஸோ அதனால் தேர்ட் பிளாக்கு அடுத்த அளவு கண்டினியூஸாக ஒரு பிளாக் கிடச்சிருக்கு இது வந்து ஃபோர்த் பிளாக்னு வச்சுடுங்க எதுக்கு ரெண்டு ரெண்டு பிளாக் அலாக்கேட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த லிங்க் லிஸ்ட்டோட ரெஃபரன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்டரோட ஹெட்டர் ஹெட்டரோட ரெஃபரன்ஸ் மட்டும்தான் இந்த லிங்க் லிஸ்ட்டுக்கு இருக்கும் ஸோ ஈச் செட் ஆஃப்க்கும் வந்து அடுத்த வேல்யூவோட ரெஃபரன்ஸ் அட்ரஸ் வந்து இதில் சேவ் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ரெண்டு மூணு ஒன்பது பத்து இதுதான் மெமரி அட்ரஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு பிளாக்கில் வந்து செகண்ட் பிளாக்கோட அட்ரஸ் வந்து இது ஃபிஃப்த் தானே செகண்ட் பிளாக்கோட அட்ரஸ் வந்து சேவ் ஆகிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபிஃப்த்து வந்து செகண்ட் பிளாக்கோட அட்ரஸ் இது வந்து வேல்யூ வந்து ஒன்று இந்த செகண்டில் வந்து என்ன ஆகுன்னா தேர்ட் பிளாக்கோட அட்ரஸ் வந்து சேவ் ஆகும் சவனுங்கிற அட்ரஸ் இதோட வேல்யூ வந்து என்னென்னா ஃபைவ் தேர்டில் வந்து என்ன ஆகும்னா ஃபோர்த்து பிளாக்கோட அட்ரஸ் வந்து சேவ் ஆகும் இதோட வேல்யூ வந்து த்ரீ எண்ட் ஆஃப் த வேல்யூ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து மொத்த வேல்யூவே வந்து நாலு தான் இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இதில் வந்து ஃபோர் வேல்யூ சேவ் ஆகிட்டு இது வந்து நல்லா வந்து சேவ் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நல் ஓகேவா ஸோ அரே லிஸ்ட்டில் வந்து கண்டினியூஸ் பிளாக் ஆஃப் மெமரியில் வந்து டேட்டா சேவ் ஆகும் லிங்க் லிஸ்ட்டில் வந்து என்னென்னா ஒவ்வொரு வேல்யூவுக்கும் வந்து ஒவ்வொரு பிளாக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒவ்வொரு பிளாக்கும் இல்லை ரெண்டு பிளாக் ஆஃப் டேட்டா பிளாக் ஆஃப் மெமரியை வந்து ஒவ்வொரு வேல்யூவும் சேவ் ஆகும் இது வந்து கண்டினியூஸ் மேனரில் சேவ் ஆகாது ஒரு பிளாக்கு மேபி கண்டினியூஸாக இருக்கலாம் மேபி மிடிலும் இருக்கலாம் பட் ஆனால் வந்து என்னென்னா ஒவ்வொரு ஒரு ஃபஸ்ட் வேல்யூவோட செகண்ட் வேல்யூவோட ரெஃபரன்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட் வேல்யூலையும் அப்படி வந்து அடுத்தடுத்த வேல்யூவோட ரெஃபரன்ஸ் வந்து அதுக்கு மெந்தின வேல்யூவில் வந்து சேவ் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த வேலை தான் வந்து லிங்க் லிஸ்ட்டும் லிஸ்ட்டும் வந்து டேட்டா வந்து ஸ்டோர் பண்ணும் ஓகேவா அடுத்தது வந்து எப்படி வந்து டேட்டா ஸ்டோர் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம் ஸோ ரெண்டுமே வந்து ரெண்டுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ரெண்டுத்துக்குள்ள அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் இப்போ வந்து என்னோட லிஸ்ட்டில் வந்து அரையோட சைஸை வந்து நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ டு சிக்ஸுன்னு நான் இன்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் பட் அட் த சேம் டைமில் வந்து எனக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா த்ரீ ஐட்டம் நான் இன்சர்ட் பண்ண போகிறது இல்லை மேபி ஒன் ஆர் டூ எலமெண்ட் மேபி ஒரு எலமெண்ட் மட்டும்தான் இன்சர்ட் பண்ண போகிறேன் பட் நான் அரையோட சைஸை வந்து நான் சிக்ஸ்னு இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா வந்து நம்ம வந்து ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போதே அதோட சைஸை வந்து நம்ம வந்து மென்ஷன் பண்ணிவிடுவோம் ஸோ ஒரே ஒரு வேல்ய
சிக்ஸ் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் பட் டேட்டா இன்செர்ட் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் டேட்டா மட்டும் தான் இன்செர்ட் பண்ணுறோம் ஸோ ரிமைனிங் டூ பிளாக் ஆஃப் த டேட்டா வந்து வேஸ்டேஜ் ஆகுது ஸோ அட் த சேம் டைமில் வந்து லிங்க் லிஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எப்படின்னா நம்ம வந்து டீஃபால்ட்டாக வந்து நம்ம வந்து மென்ஷன் பண்ண போகிறது இல்லை டீஃபால்ட்டாக வந்து எத்தனை பிளாக் தேவை அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ண போகிறது இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பிளாக் நமக்கு தேவை அப்படின்னா இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெமரி மேனேஜர் வந்து புதுசாக ஒரு பிளாக்கை வந்து இதுக்கு அலாக்கேட் பண்ணிக்கிட்டு இந்த இதோட அட்ரெஸ்ஸை வந்து நல்லா ஆக்கிக்கிட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபிஃப்த் பிளாக் இருக்குன்னு வச்சுருக்கோங்களா இந்த இதில் ஃபிஃப்த் வேல்யூ இருக்கலாம் இந்த இதில் இதோட அட்ரெஸ் இந்த இதோட அட்ரெஸ்ஸை வந்து இதில் சேவ் பண்ணிடணும் ஸோ இதில் வந்து என்னென்னா லிங்க் லிஸ்ட்டில் வந்து மெமரி பிளாக்கோட வேஸ்டேஜ் வந்து எதுவுமே ஆகாது பட் மெமரியில் வந்து என்ன ஆகும்னா லிஸ்ட்டில் வந்து லிஸ்ட்டில் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா வந்து மெமரி அலாக்கேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதோட வேஸ்டேஜ் வந்து சப்போஸ் இன் ஃப்யூச்சரில் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் ப்ராப்ளம் இல்லை பட் யூஸ் பண்ணாமல் ஃப்ரீயாக வச்சுருந்தால் மெமரி வந்து வேஸ்டேஜ் பிகாஸ் வந்து ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமும் வந்து மெமரி வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் வந்து அன்னெசரியாக அந்த மெமரி இருக்கும்போது ப்ரோக்ராமோட எக்ஸிக்யூஷனை வந்து ரொம்ப ஸ்லோ ஆகும் ஸோ அதனால் வந்து என்னென்னா மெமரியை வந்து ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணுவோம் இது இது ரெண்டு தான் இதோட மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் டிஃப்ரென்ஸும் விட அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே இப்போ வந்து லிஸ்ட்டுக்கும் லிங்க் லிஸ்ட்டுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் ஓகேவா ஒரு டேட்டாவை வந்து நான் எண்டில் இன்செர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு வச்சுருக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எண்டில் இன்செர்ட் பண்ணும்போது இதோட டைம் கம்ப்ளசிட்டி எவ்வளோ ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட் டைம் தான் ஆகும் ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செட் ஆஃப் வேல்யூ ஒன் கமா டூ கமா த்ரீ கமா ஃபோர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓகேவா ஒரு பிளாக்கில் இன்செர்ட் ஆகுது ஒன்று டூ த்ரீ ஃபோர் இப்போ வந்து நான் இதோட சைஸை வந்து நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு ஃபோர்னு போட்டுட்டு ஏன் ஃபோர்த் பொசிஷனில் வந்து நான் ஒரு டேட்டாவை இன்செர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் அரே வந்து எப்போவுமே வந்து கண்டினியூஸ் பிளாக் ஆஃப் டேட்டாவாக தான் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன்றுங்கிற வேல்யூ வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அட்ரஸில் சேவ் ஆகியிருந்தாலும் டூங்கிற வேல்யூ டூ நாட் ஒன் த்ரீ டூ நாட் ஃபோர் ஓகேவா எப்போவுமே வந்து லிஸ்ட்டுக்கும் லிங்க் லிஸ்ட்டுக்கும் வந்து ரெஃபரன்ஸ் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் தான் வந்து ஆல்வேஸ் வந்து எப்போவுமே ரெஃபரன்ஸாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏவோட ரெஃபரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மெயின் ரெஃபரன்ஸ் வந்து ஸ்டார்டிங் அட்ரஸாக தான் இருக்கும் டூ ஹண்ட்ரட் தான் இதோட ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ் இதுதான் மெயின் ரெஃபரன்ஸாக இருக்கும் இப்போ வந்து நான் ஃபோர்த் எல்லாமே நான் இன்செர்ட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுன்னா டிஃபால்ட்டாக வந்து இது கூடலாம் ஒரு ஃபோரை ஆட் பண்ணிவிட்டு அதோட அட்ரஸ் என்னதான் இருக்கும் டூ நாட் ஃபோர் அந்த அட்ரஸ் வந்து ஏ ஃபோர் இஸ் இக்குவல் டு டுவெண்ட்டின்னு போகும்போது டைரெக்டாக என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா டூ நாட் ஃபோருங்கிற அட்ரஸில் வந்து டைரெக்டாக போய் இன்செர்ட் ஆகிடும் ஸோ அது வந்து கான்ஸ்டன்ட் டைமாக தான் இருக்கும் ஸோ இது வந்து லிஸ்ட் லிஸ்ட்னாலே வந்து ஒரு எலமெண்ட்டை வந்து எண்டில் இன்செர்ட் பண்ணும்போது அதோட டைம் கம்ப்ளசிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட் அதே டைமு அதே நேரத்தில் லிங்க் லிஸ்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா பிக் ஆஃப் என் டைம் வந்து ஆகும் ரீசன் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா எண்டில் இன்செர்ட் பண்ணும்போது எப்போவுமே வந்து இதில் வந்து டேட்டா எப்படி சேவ் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் சேவ் ஆகும் ஒன்று ரெண்டு இது வந்து நல்ல ஓகேவா ஏற்கனவே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு லிங்க் லிஸ்ட்டில் வந்து டேட்டா சேவ் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து ஒரு ஃபோர்த் எலமெண்ட் இன்செர்ட் பண்ணும் அப்படிங்கும்போது மெமரி மேனேஜர் வந்து இமீடியட்டாக ஒரு மெமரி மேனேஜர் பிளாக்கை க்ரியேட் பண்ணும் அதில் வந்து ஃபோர்த் வேல்யூ இன்செர்ட் பண்ணிடும் பட் வந்து இதோட அட்ரஸை வந்து இங்கே கொண்டு கொடுக்கணும் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வந்து ப்ரோக்ராம் இந்த லிங்க் லிஸ்ட் வந்து கண்டினியூஸாக ஒவ்வொரு அட்ரஸாக ஃபைன் பண்ணி ஒவ்வொரு பிளாக்காக ட்ராவல் பண்ணி தான் அதோட அட்ரஸை வந்து இதில் கொண்டு கொடுக்கும் இது இதோட அட்ரஸை வந்து இதில் சேவ் ஆகும் இது வந்து நல்லாகும் ஸோ அதில் என்ன பண்ணுதுன்னா ஒவ்வொரு பிளாக் ஆஃப் மெமரி அலாக்கே ட்ராவல் பண்ணி வந்து ஒரு ஸ்பேஸை வந்து ஒரு மெமரியை வந்து அதுக்கு அலாக்கேட் பண்ணுறனால அதோட டைம் கம்ப்ளசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா பிக் ஆஃப் என்ன ஆகும் ஓகேவா இது ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் அடுத்த டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா வந்து நான் மிடில் இன்செர்ட் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லிஸ்ட்ல வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள
இதில் ஒரு வேல்யூ நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இதில் ஒரு பிளாக் கிரியேட் ஆகும் இதில் ஒரு பிளாக் கிரியேட் ஆகும் இதோட அட்ரஸ் இதில் போவோம் இதோட அட்ரஸ் இதில் வந்துடும் இதோ வந்து ட்ராவல்ஸ் ட்ராவல் டைம் வந்து ஒவ்வொரு மெமரி பிளாக்காக அலாக்கேட் ஆகி போகிறனால இதோட டைம் கம்ப்ளசிட்டி வந்து என்ன ஆகும் ஓகேம்மா ஸோ ரெண்டுமே வந்து பிக் ஆஃப் என்ன தான் ஆகும் எது பெஸ்ட்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சி டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரை பொறுத்தவரை லிஸ்ட்டோ லிங்க் லிஸ்ட்டோ எந்த அல்காரதம் வந்து இது பெஸ்ட்டு இது ஒஸ்ட்டு அப்படின்னு எதுவுமே கிடையாது ஒவ்வொரு கண்டிஷனுக்கும் ஒவ்வொரு அல்காரதம் வந்து சூட் ஆகும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வந்து ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இது ரெண்டு இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா லிஸ்ட்டு வந்து பெட்டர் இதில் வந்து மெமரி வேஸ்டேஜ் வந்து ஜாஸ்தி ஆகலாம் பட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் வயசில் வந்து இது ரொம்ப ஈஸி இதில் வந்து மெமரி வேஸ்டேஜ் இதில் வந்து ஸோ மெனி திங்ஸை வந்து நம்ம இதில் வந்து டேக் கேர் பண்ணிக்கணும் ஸோ அதனால் வந்து லிஸ்ட்டும் ரெண்டுமே பெஸ்ட்டு தான் பட் வந்து எந்த சினாரியோவில் நீங்கள் எதை யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து அல்கா அதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லாயிருக்கும் ஓகே இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தனா என்னோடய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க அலாரம் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ நான் போடுற வீடியோ வந்து இம்மிடியேட்டாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ தேங்க்ஸ்